Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students hope you all are fine and taking my lectures aur definitely aapko unka fayda bhi ho raha hoga to jaisa ki students aap jante hain humne second year ki chemistry ki book start ki hui hai aur aaj alhamdulillah hamara uska eighth lecture hai chapter 1 ko lekar hum chal rahe hain theek hai to lecture number 7 ke andar students aapko yaad ho to humne ionization energy ko study kiya tha आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स और उसके फैक्टर्स को स्टडी किया था और उस वक्त भी मैंने ये बात की थी कि नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो कि आज हमारा है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसमें ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएंगे तो आज आप देख लें ऑलमोस्ट सेम फैक्टर्स और सेम ट्रेंड को ही हमने पढ़ना है सिर्फ डेफिनेशन का फर्क है आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑल्सो टाइप ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं जी इसमें देखें डेफिनेशन द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब पहली बात इसके अंदर ये फर्क लाजमी याद रखना है आयोनाइजेशन एनर्जी जो हमने पढ़ा था ना लेक्चर सेवन में उसमें सिर्फ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जब मैं बात करता हूं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब दोनों बातें हैं इवॉल्व भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है आगे देखें कब इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी वेन एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स जब एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैशियस एटम और आइन उसी तरह कि जब वो कहता है एक एटम या एक आइन के अंदर एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एड हों तो उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व भी हो सकती है और एब्सॉर्ब भी हो सकती है इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अब ये आइन एटम इवॉल्व एब्सॉर्ब जरा ये देख लें देखिए पहले मैं खाली इवॉल्व के हवाले से बात करूं तो कैसे करूंगा कि अगर कोई एक सिंगल एटम है गैशियर स्टेट में उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एड होता है तो वो क्या करेगा अपने अंदर से अमाउंट ऑफ एनर्जी को इवॉल्व करेगा और इसी तरह आप ये दूसरी भी बात हम कर लें एटम ने जब एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड कर लिया स्टूडेंट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व करने के बाद तो अब वो एटम नहीं रहा अब वो क्या बन गया नेगेटिव आइन बन गया जिसको यूनि नेगेटिव आइन कहा जाएगा ऐसा आइन जिसपे माइनस वन का चार्ज है अब ये जो यूनि नेगेटिव आइन है इसके अंदर अगर एक और इलेक्ट्रॉन एड हो रहा हो तो अब वो बात आ जाती है इलेक्ट्रॉन एक और इलेक्ट्रॉन अगर अब हम ऐड कर रहे हैं तो इस दफा अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स हमें खुद प्रोवाइड करनी पड़ेगी इस दफा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब होगी इन्हीं बातों को भी मजीद आगे डिस्कस करेंगे दोबारा देख लें व्हाट इज इलेक्ट्रॉन इफिनिटी जब कोई आपके पास सिंगल एटम या आइन है तो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर और वो एटम और आइन गैशियर स्टेट में हो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब एड होते हैं एक ऐड हो तो एनर्जी रिलीज होती है अगर एक से ज्यादा ऐड करवाने हो तो हमें एनर्जी एब्सॉर्ब करवानी पड़ती है उसमें एनर्जी देनी पड़ती है तो इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ठीक है अब ये नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं दो एग्जांपल कॉमन लाइक आपके पास फ्लोरिन एटम स्टूडेंट अब फ्लोरिन के आउटर मोस्ट शेल में आपको पता है सेवन इलेक्ट्रॉन होते हैं एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी मौजूद होती है तो ये एक इलेक्ट्रॉन सिंपल फ्लोरिन एटम में एड होगा तो ये उसे क्या कर देगा फ्लोराइड आइन बना देगा कहता है फ्लोरीन के एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो वो 328 किलो जाउल पर मोल के हवाले से एनर्जी रिलीज करता है ठीक है ये क्या होगी इलेक्ट्रॉन फिनिटी कि यानी कि एक मोल फ्लोरीन थी उसमें एक मोल इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो वो एक मोल फ्लोराइड आइन बन गए <coughs> ये जो टोटल एक मोल फ्लोराइड आइन बने हैं ये थ्री किलो जाउल एनर्जी अपने में से रिलीज करते हैं इसी तरह क्लोरिन एटम है एक मोल एक मोल इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हुए क्लोराइड आइन बन गए और इसमें भी कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है 349 किलो जाउल पर मोल के हवाले से एनर्जी जो है रिलीज हो रही है तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देखें ये दोनों ही मेरे पास कौन से आइन बने यूनी नेगेटिव आइन इस तरह के आइन के जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एड हुआ तो यह प्रोसेस सिर्फ एक्सोथर्मिक था अब आगे हम एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट आयोनाइजेशन एनर्जी में भी इसी तरह का आपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था इसमें भी वहां पे आपको ये बात दोबारा से मजीद क्लियर हो जाएगी कि एब्सॉर्ब जो होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या चीज है तो देखिये स्टूडेंट क्वेश्चन क्या आता है वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 
अगेन वही बात आ गई जी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिनिटी और सेकेंड इलेक्ट्रॉन फिनिटी जब किसी एटम में पहला इलेक्ट्रॉन एड होता है आउटर मोशन में तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई इसको हम क्या कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और अब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया एटम में अब वो यूनिनेगेटिव आइन बन गया हुआ है अब एक और इलेक्ट्रॉन हम उसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या कहलाएगी सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जब दूसरा इलेक्ट्रॉन एड होने लगा है सेम एटम के अंदर तो वो कहता है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो फर्स्ट की निस्बत हमेशा क्या है ज्यादा है उसकी वजह क्या है मैंने ये आंसर पूरा आपके सामने लिख दिया जरा इसको समझ लें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है मैंने मार्क किया हुआ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है देखें क्या वेन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट ये भी बात याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट में एड होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट एलिमेंट हैविंग टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन यानी कि उस एलिमेंट का न्यूक्लियस बड़ा स्ट्रॉगर होता है वो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उसमें फिर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ठीक है तो देखिएगा वेन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट एड वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल ठीक है कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट का एटम अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन को एड करता है तो वो क्या करता है इट फॉर्म दूनि नेगेटिव आइन वो इस तरह का नेगेटिव आइन बना लेता है जिसमें माइनस वन का चार्ज है जैसे ये दोनों एग्जांपल्स आपके सामने ये दोनों यूनि नेगेटिव आइन की एग्जांपल्स थी तो यूनि नेगेटिव आइन बन गया एंड एनर्जी इज रिलीज और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस था ये अभी यूनि नेगेटिव आइन बना ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये फर्स्ट वाली थी जिसकी वैल्यू कम होती है हमेशा अब आते हैं सेकेंड की तरफ वो कहते हैं वेन सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन दूनि नेगेटिव आइन अब यूनि नेगेटिव आइन वो आइन जिसपे ऑलरेडी माइनस वन का चार्ज मौजूद है उसके अंदर अब एक और इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा कहते हैं द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन रिपेल्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज अब जो नया आने वाला दूसरा आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो पहले जो ऑलरेडी एक नेगेटिव आयन हमारे पास मौजूद है वो उसको रिपेल करेगा देखे ना इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है और जो यूनि नेगेटिव आइन है वो भी नेगेटिवली चार्ज है सेम चार्ज इज रिपेल लेकिन इस रिपल्शन के बावजूद हमें उसमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो रिपल्शन के होते हुए अगर आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है ताकि दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाए उसमें एड हो जाए अदरवाइज वो एड नहीं होगा वो एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है जिसकी वजह से फिर ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है हमेशा पॉजिटिव होती है सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट की निस्बत ज्यादा होती है बात समझ में आ गई है कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट था पहले उसने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और वो यूनि नेगेटिव आइन बना इसमें एनर्जी रिलीज हुई थी अब ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी थी अब मुझे एक और इलेक्ट्रॉन उसी यूनि नेगेटिव आइन में जब एड करना है तो वो यूनि नेगेटिव आइन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा उस रिपल्शन को स्टूडेंट्स ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है सो दैट्स वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इसकी भी ऑक्सीजन की एग्जाम्पल मैंने नीचे दिया है कि ये ऑक्सीजन है जी देखिए इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट एड हुआ ये क्या बना यूनि नेगेटिव आइन ऐसा आइन के जिसके ऊपर माइनस वन का चार्ज है ये भी यूनि नेगेटिव आइन बना और इसके लिए देखे अमाउंट ऑफ एनर्जी माइनस वन फोर्टी वन किलो जॉल पर मोन माइनस का मतलब कि ये भी एक्सोथर्मिक था ठीक है अब इस यूनि नेगेटिव आइन के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो ये डाई नेगेटिव आइन बनेगा अब ये वाले इलेक्ट्रॉन को ना ये आइन ये दोनों दूसरे को स्टूडेंट्स रिपेल कर रहे थे ठीक है इस रिपल्शन को खत्म करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ी जिसकी वजह से सेवन फोर्टी फोर किलो जॉल पर मोल और ये देखें पॉजिटिव एनर्जी एब्जॉर्ब हुई सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व इन फर्स्ट रिएक्शन एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब इन सेकेंड रिएक्शन वेन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द आउटर मोशल ऑफ एनी आइसोलेटेड गैशियस एटम और आइन अब उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन था उसके बाद फाइनली हम आ जाते हैं फैक्टर्स पर सेम आयोनाइजेशन एनर्जी वाले ही फैक्टर्स हैं अगर आपने लेक्चर सेवन स्टडी कर लिया है तो ये आपको बहुत आसान लगेगा अब देखिए पहली बात स्टूडेंट्स क्या है साइज ऑफ एटम अगेन अब ये बात यहां पर पहले ही समझ लें जिस एटम का न्यूक्लियस जितना स्ट्रॉगर होगा वो इलेक्ट्रॉन को जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसमें एड होने आ रहा है उसको उतना स्ट्रॉगली अपनी तरफ
तो स्टूडेंट जितना स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज्यादा है अब हम आ जाते हैं साइज ऑफ एटम की तरफ अगर तो न्यूक्लियस स्ट्रॉगर हो तो फिर एटम का साइज क्या होता है छोटा हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ खेच के रखेगा पुल करके रखेगा एटम का साइज छोटा हो जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी क्यों क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जब इसमें ऐड होगा तो न्यूक्लियर स्ट्रॉगर था वो ज्यादा स्ट्रॉगली इलेक्ट्रॉन को तरफ ट्रैक करेगा ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन की रिलीज होगी लेकिन अगर एटम का साइज क्या हो जाए ग्रेटर हो जाए बड़ा हो जाए हमेशा उस एटम का साइज ग्रेटर होगा डेफिनेटली जिसका न्यूक्लियस वीकर है तो जब न्यूक्लियस वीकर होगा तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को भी उतना स्ट्रॉगली अट्रैक्ट नहीं कर सकता अगर वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को उतना स्ट्रॉगली अट्रैक्ट नहीं करा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी फिर ज्यादा नहीं रिलीज होगी ठीक है तो इससे क्या बात समझ में आती है कि साइज ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी स्टूडेंट्स आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं कि अगर साइज एटम का ज्यादा होगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी क्यों क्योंकि उस एटम का भी न्यूक्लियस वीकर होगा इसी तरह न्यूक्लियर चार्ज की बात कर लेते हैं आपको पता है जी न्यूक्लियर चार्ज चार्ज ऑन द न्यूक्लियस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है अब चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उतना स्ट्रॉगली अट्रैक्ट होगा और अमाउंट ऑफ एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी तो न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ठीक है जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी उसके बाद आए थे शील्डिंग इफेक्ट की तरफ शील्डिंग इफेक्ट आप लोगों ने लेक्चर सेवन में स्टडी किया था शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि आपके पास यहां पर बेसिकली आप देखें तो अटोमिक नंबर भी थोड़ा सा बेस कर अटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फिर ज्यादा होंगे उस एटम में एक तो वो एटम का साइज बढ़ गया दूसरा उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ गई तो उनमें रिपल्शन बढ़ेगी जिसकी वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन पे उतना स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट नहीं कर सकते ठीक है वो न्यूक्लियस फिर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को उतना स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा किस वजह से क्योंकि एटम के अंदर फोर्सेज और रिपल्शन ज्यादा होंगे उस टाइम इलेक्ट्रॉन के दरमियान सो शील्डिंग इफेक्ट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉनिटी शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा और किस में ज्यादा होगा शील्डिंग इफेक्ट जिस एटम का साइज ग्रेटर है तो जिस एटम का साइज ग्रेटर है वही बात कर लेंगे इट्स मीन उसका न्यूक्लियस जरा वीकर था तो फिर इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट नहीं होगा तो उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी कम रिलीज होगी ज्यादा नहीं होगी तो शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन फिनिटी का भी इन्वर्स कर है और अगर आपने आयोनाइजेशन एनर्जी को स्टडी किया है तो यही सेम फैक्टर इसी तरह उस पर भी अप्लाई हो रहे थे आगे स्टूडेंट नेचर ऑफ ऑर्बिटल हमारे पास आए थे तो ये ऑर्बिटल दो तरह के थे हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड आपको पता है हाफ फिल्ड जो होते हैं ऑर्बिटल उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज भी हो जाता है और इजीली ऐड भी हो जाता है लेकिन जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन ना इजिली रिलीज होता है और ना ही इजिली एड होता है आयोनाइजेशन एनर्जी में भी हमने यही पढ़ा था कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम थी तो जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम होगी क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाएगा लेकिन अगर कोई कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है तो अब इलेक्ट्रॉन ऐड करना उसमें बहुत मुश्किल है जिसकी वजह से क्या होगा एक नया ऑर्बिटल वहां पे जनरेट करना पड़ेगा नए शेल में जाएगा वो फिर इलेक्ट्रॉन तो जिसकी वजह से क्या होता है फिर वहां पर एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होती है ठीक है इसी बात को मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट ये दो एक्सेप्शन है ये लिखी ये बार में स्टडी करते वाले ट्रेंड्स देख लें अब ट्रेंड्स में भी क्या होगा इन ग्रुप्स ग्रुप्स में पहले बात करें यानी कि टॉप टू बॉटम तो स्टूडेंट टॉप टू बॉटम अटोमिक साइज आप सोच रहे हैं अटोमिक साइज ग्रेटर होता जाता है मतलब कि न्यूक्लियस वीकर होता जा रहा है तो अब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खेचेगा वो उतना स्ट्रॉगली नहीं खेच सकेगा जिसकी वजह से टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जनरली डिक्रीज होती है और पीरियड्स में अगर बात करें तो लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियस स्ट्रॉगर होता है आपको पता है लेफ्ट राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है न्यूक्लियस स्ट्रॉगर होगा इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से हम कहेंगे के पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होती है फाइनली स्टूडेंट्स ये दो जरूरी बातें हैं जरा में रखिएगा। एक तो हमारे पास ग्रुप 2A और 8A पीरियोडिक टेबल में जो मौजूद है 2A को बेरिलियम ग्रुप भी कहा जाता है उसमें एलिमेंट्स कौन से हैं? बेरिलियम मैग्नेशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम एंड रेडियम और इसी तरह एट ग्रुप जिसको नोबल गैसेज भी कहा जाता है हिलियम नी ऑन क्रिप्टॉन जीन ऑन अब आपको पता है कि टू ए ग्रुप जो है उसका ऑप्टेट कंप्लीट सॉरी डुप्लेट कंप्लीटली फिल्ड होता है
यानी कि या आप याद रख लें कि पीरियोडिक टेबल के अंदर टू ए और एट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उन सब की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव होगी वाई बिकॉज दे आर दे हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स इतनी सी बात जहन में रखें उसके बाद ये भी मैं बात करूंगा सिक्स और सेवन ए ग्रुप के एलिमेंट्स में से फ्लोरिन एंड ऑक्सीजन अपने ही ग्रुप के अंदर इन दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जरा लेसर होती है और उसकी वजह क्या है उसकी वजह यह है इनका स्मॉल साइज जिसकी वजह से रिपल्शन क्रिएट होती है इन दोनों का न्यूक्लियस बड़ा स्ट्रॉगर है साइज छोटा हो जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने करीब खेच लेता है तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते हैं आप यूं कह लें कि इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्ट्रॉगर हो जाता है लाइक like अगर मैं फ्लोरिन की बात करूं ये न्यूक्लियस है ये सराउंडिंग में ये सारे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है दो शेल्स होते हैं ना दो यू आपस में करीब होंगे एक दूसरे के क्योंकि इसका न्यूक्लियस स्ट्रॉगर है तो अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसको ये डेंसर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से क्या मिलेगी स्टूडेंट्स रिपल्शन मिलेगी जिसकी वजह से फिर इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू लेसर हो जाती है और यही वजह ऑक्सीजन की भी है ठीक है होप कि आपको समझ आ गया होगा मेरा ये आज का लेक्चर सो काइंडली स्टूडेंट्स इसको स्टडी लाजमी कीजिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच